ಹಿತ್ತಲ ಗಡದಲ್ಲಿದೆ ಮದ್ದಿನ ಮಂತ್ರ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೂತ್ರ ಸರ್ವ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಸರಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಾ ಕಿಶೋರ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಫೀವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಫೀವರ್ಗಳು ನೂರೆಂಟು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಫೀವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಮಾಮೂಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಜ್ವರವನ್ನ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಅವರ್ ಜ್ವರ ಯಾವತ್ತೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ನ ಅದು ಉಷ್ಣತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಗ್ ತಾನೇ ಸಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಆರೋಗ್ಯವಂತರ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಹೆದರಬೇಕು ಯಾವಾಗ ವೈದ್ಯರ ಮರೆ ಹೋಗಬೇಕು ಒಂದು ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜ್ವರ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ವರದ ತೀವ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನೂರ ಎರಡು ನೂರ ಮೇರ ಮೇಲೆ ದಾಟಿರಬೇಕು ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೂರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಉಷ್ಣತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಅದು ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಡದಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಚೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಉಪವಾಸವನ್ನ ನಾವಾಗ ನಾವೇ ಮಾಡೋ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಹಸುವಾಗಲ್ಲ ಹಸುವಾಗಲ್ಲ ನಾವೇನೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಾವೇನೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶರೀರವನ್ನ ಜ್ವರ ಮುಕ್ತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಘುತ್ವವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಗೆ ತಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಿ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಲೈಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ರಿವೈವ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫೀವರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶ ಸೊ ರೆಮಿಡಿ ಏನು ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಂ ಜಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಂ ಜಿ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಂ ಜಿ ಪುಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಾರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಂ ಎಲ್ ಟೆನ್ ಎಂ ಎಲ್ ಇನ್ನೂ ಪುಟ್ಟ ಶಿಶುಗಳಾದ್ರೆ ಫೈವ್ ಎಂ ಎಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕ ರಾತ್ರಿನೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬಂದಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕ ಬರೆದಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ನಡುವೆ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಹಣೆಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ರ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ರ್ಯಾಪ್ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಾಕು ಚಳಿ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಡ್ಡೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತನ್ನ ತಾನೇ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗುಡುಚಿ ಇದೆಯಲ್ರಿ ಗುಡುಚಿ ಅಥವಾ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಕ್ತಿ ಇದೆ ಗುಡುಚಿ ಕಟುಕಾತಿಕ್ತ ಸ್ವಾದು ಪಾಕ ರಸಾಯನಿ ಸಂಗ್ರಹಿಣಿ ಕಷಾಯೋಷ್ಣ ಲಘ್ವಿ ಬಲ್ಯಾಗ್ನಿ ದೀಪಿನಿ ಅಂತ ಲಘು ಬಲ್ಯವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಗ್ನಿ ದೀಪನವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಟುತಿಕ್ತ ರಸ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ದ್ರವ್ಯ ಎಂಥ ಪವರ್ಫುಲ್ ರಂಬಣ ಆದ ದುಸ್ಥಿತಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಮಗೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲೆ ಕಿತ್ತು
ಚಟ್ನಿ ಉರಳಿದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜಿ ಕುಟ್ಟಣಿಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಉರಳಲ್ಲೇ ಜಜ್ಜಿ ಬೇಕು ಜಜ್ಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಾರನ್ನ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಒಂದರಿಂದ ಅರ್ಧ ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಶಿನವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಗ್ರಾಮನಷ್ಟು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ನೀರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಬರಬೇಕು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಡಿ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬಟ್ಟೆ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ನಾರಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹರ್ಷನಿಗೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಈಚೆ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸೋಸಿದ ಹರ್ಷದ ನೀರಿಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕಸ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿರಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಕುಡಿರಿ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿರಿ ಸರ್ ಸೋಮವಾರ ಮಾಡಿದೆ ಬುಧವಾರ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಇದೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ಅದನ್ನ ಓವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಹಾಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ತಿರ್ಗ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಸತ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಆ ತಾಜಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಮರು ಅಡಿಗೆನ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಅದರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಅರಿಶ್ನ ನೀರು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇದು ನಾಲ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ವರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ರೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ತಂತಾನೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ತಿರ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ವಾ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನೀವು ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಕುಡಿರಿ ನಿದ್ದೆ ಎದ್ದು ಕುಡಿಬೇಕಾ ಸರ್ ಜ್ವರ ಇದ್ರೆ ಜ್ವರದ ತೀವ್ರತೆ ಆ ಹಂತದಲ್ಲೂ ರಾತ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ದಿವಸ ಫೋರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಬೆಟರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಫೀಲ್ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೂರು ಡೋಸ್ ಸಾಕು ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಎರಡೇ ಡೋಸ್ ಸಾಕು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾಲ್ಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮೂರು ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಎರಡು ಡೋಸ್ಗೆ ಜ್ವರದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಯಾವಾಗ ಇದಕ್ಕೂ ಬಗಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಆರಿಜನ್ನು ಕಾಸು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸುದರ್ಶನ ಗಡ್ಡವ ಗಗನವಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂಥ ದ್ರವ್ಯಗಳು ನಾವು ಜ್ವರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸಾತ್ಮಕ ಸಾಫಲ್ಯತೆ ಜ್ವರ ಬಂದಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಭಯ ಪಡೋದು ಬಿಡಿ ಜ್ವರ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಐ ಸಿ ಯು ಎರಡೇ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಫಸ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆದರಬೇಡಿ ಜ್ವರ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರು ಅಲ್ಲ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಜ್ವರ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಳ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಪ್ರಯೋಗ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಮತ್ತೆ ಮನೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಮನೆಯ ಸಂಸಾರ ವರ್ಗದ ಇನ್ನಿತರ ಸಭ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಸರಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿನಮ್ರ ಕೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್